హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ గురించి చెప్పుకుందామండి దరఖాస్తులు అనేవి ఏ డేట్న స్టార్ట్ అయినాయి అలాగే ఎలా క్లోజింగ్ టైం ఏంటి అలాగే జాబ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అసలు జాబ్ అనేది లేడీస్కి కానీ హ్యాండిక్యాప్స్కి కానీ జెంట్స్కి కానీ ఏ జాబ్ అయితే బాగుంటుంది అలాగే ఏ జాబ్లో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది శాలరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటి గురించి మనం ఒకసారి డిస్కషన్ చేసుకుందామండి చాలామందికి డౌట్స్ వస్తున్నాయి అసలు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అటు అవన్నీ కూడా నేను మ్యాక్సిమం క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి ఈ వీడియోలో ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో థ్యాంక్ యూ అండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకసారి ఈ దరఖాస్తులు వచ్చి ఎప్పుడంటే స్టార్ట్ అయింది ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఈ నెలలోనే ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ దరఖాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ ముగియు డేట్ అండి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి అలాగే నైట్ పన్నెండు గంటలు అన్నట్లండి నెక్స్ట్ రుసుము చెల్లించే డేట్ అండి రుసుము చెల్లించే డేట్ అంటే మనం డబ్బులు కట్టే డేట్ ఏమో ఐదు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి ఐదు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది అండి అంటే ఏప్రిల్ ఐదో తారీఖు వరకు డేట్ ఉందండి మనం మనీ కట్టడానికి అలాగే అనువర్తనాల తుది సమర్పణ అనువర్తనాల తుది సమర్పణ అంటే దరఖాస్తులు మనం ఈ రుసుము చెల్లించిన తర్వాత మనం తర్వాత అప్లికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది కదండి ఆ డేట్ వచ్చి పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఉందండి అలాగే మొదటి స్టేజ్ కంప్యూటర్ బెస్ట్ టెస్ట్ అండి సిబిటి ఇది వచ్చి జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు మధ్యలో ఉంటుందండి గమనించగలరు అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి మనకి ఎగ్జామ్ అనేది రెండు స్టేజ్లో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా ఈ స్టేజ్లు అంటే ఏంటి అసలు ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అనేవి ఒక సెక్షన్ వైజ్గా జరుగుతుందా ఏంటి ఉదయం ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి జరుగుతుందా అని చెప్పి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు ఈ స్టేజ్ వన్ అనేది మనకి ఎలా అంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ అండి ఇది ఓన్లీ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇది పాస్ అయ్యి కట్ ఆఫ్లో కనుక మనం ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్కి మనం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందండి స్టేజ్ టూ అండి ఓకేనండి అయితే ఈ ఎగ్జామ్కి ఈ ఎగ్జామ్కి రెండింటికి కూడాను ఒకటే సిలబస్ ఉంటుంది ఓకేనా అండి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్కి సెకండ్ ఎగ్జామ్కి మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ మ్యాక్సిమం డేట్ గ్యాప్ ఉంటుందండి ఈలోపు మన సిలబస్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే వన్ కల్లా స్టేజ్ వన్ కల్లానే మన సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ కల్లా పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలండి అప్పుడు మనకి జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ హోప్ అనేది ఉంటుందండి చూడండి దీంట్లో మార్క్స్ కూడా చెప్పాను సెక్షన్లు వచ్చేసరికి సాధారణ అవగాహన మార్కులు నలభై అండి పర్సనల్ సంఖ్యలు మొత్తం కలిపి వంద ఉంటాయండి సమయం వచ్చి తొంభై నిమిషాలండి గణితం ముప్పై మార్కులు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ముప్పై మార్కులు మొత్తంగాను ముప్పై అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సేమ్ అండి సెక్షన్లు అవే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మార్కులు వచ్చేసరికి ఇక్కడ సాధారణ అవగాహనకి నలభై ఇక్కడేమో యాభై ఉంటాయండి ఇక్కడ గణితానికి ముప్పై ఉన్నాయి ఇక్కడేమో ముప్పై ఐదు ఉంటాయి ఇక్కడేమో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ముప్పై ఇక్కడ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ముప్పై ఐదు అనేవి ఉంటాయండి టోటల్ ప్రశ్నలు స్టేజ్ వన్లో హండ్రెడ్కి కాను స్టేజ్ టూలో నూట ఇరవై మార్కులకు కాను ఎగ్జామ్ అనేది జరుగుతుందండి కానీ టైం మాత్రం ఇక్కడ కూడా తొంభై నిమిషాలే స్టేజ్ వన్లో అలాగే స్టేజ్ టూలో టైం వచ్చేసరికి కూడా తొంభై నిమిషాలేనండి గమనించగలరు అలాగే ప్రతి తప్పుకి కాను సమాధానం ఎలా తీస్తారంటే మూడు తప్పులు కనుక చేసినట్లయితే ఒక మార్క్ అనేది కట్టే కట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి మూడు తప్పులకు కాను వన్ మార్క్ అనేది కట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ చూడండి అసలు ఈ జాబ్స్ అనేవి ఇంటర్ బేస్ మీద ఎలా ఉన్నాయి అలాగే డిగ్రీ బేస్ మీద అనే ఏమేమి జాబ్స్ ఉంటాయి ఎవరు ఏటికి అప్లై చేసుకోవాలన్నది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ చూడండి ఇంటర్ బేస్ అండి అంటే టెన్త్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది కదండి వాళ్ళు దేనికి అప్లై చేసుకోవాలి అంటే చూడండి ఫస్ట్ వచ్చి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ సెకండ్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ మూడు జూనియర్ టైం కీపర్ అండి ఫోర్త్ వన్ ట్రైన్స్ క్లర్క్ ఫిఫ్త్ వన్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అండి కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అండి ఈ ఫైవ్ జాబ్స్ అండి ఇంటర్ వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటాయండి ఇంటర్ వాళ్ళకు మాత్రమే అంటే ఇవి డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంటర్ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు డిగ్రీ ఉన్నది అంటే వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఉంటుంది కదండి ఈ ఇంటర్ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో ఈ ఐదు జాబులకి మనం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి డిగ్రీ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ బేస్ మీద ఉన్న జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోకూడదా అంటే లేదు వాళ్ళు కూడా వీటికి చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంటర్కి అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు డిగ్రీ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోకూడదా అంటే చేసుకోవచ్చండి ఇంటర్ చదివిన తర్వాత డిగ్రీ కూడా మీకు ఉంటే డిగ్రీ కానీ లేదంటే వేరే బీటెక్ కానీ ఇలాంటి డిగ్రీస్ ఏదైనా క
ఎయిత్ వన్ స్టేషన్ మాస్టర్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎనిమిది ఉన్నాయి కదండి ఈ ఎనిమిది కూడా డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ మీద ఉన్న జాబ్స్ అండి అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క జాబు ఎలా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఏ జాబు బాగుంటుందో ఇప్పుడు చెప్పుకుందామండి ఫస్ట్ చూడండి నేను డిగ్రీ బేస్ మీద చెప్తున్నానండి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అలాగే మనం మన జోన్ వచ్చి సికింద్రాబాద్కి సమ్మ బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను ఒకసారి చూడండి స్టేషన్ మాస్టర్ అలాగే కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ అలాగే గూడ్స్ గార్డ్ అండి ఈ మూడు జాబ్స్కి సంబంధించి ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ హై శాలరీ అనేది ఉంటుందండి ఈ మూడు జాబులకి సంబంధించి శాలరీ అనేది హైగా ఉంటుంది అలాగే రిస్క్ జాబ్ అండి అలాగే హార్డ్ వర్క్తో కూడిందండి డేర్ అండ్ డ్యాషింగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ జాబ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుందండి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది నేను దేనికి అప్లై చేసుకోవాలి ఏ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలా మందికి కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నారు అందుకోసం ఇలా చెప్తున్నానండి మీకు ఒకసారి కనుక ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏ జాబ్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తే బాగుంటుందో ఈ స్టేషన్ మాస్టరు కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ గూడ్స్ గార్డ్ కి హార్డ్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే శాలరీ అనేది కూడా హైగా ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ వచ్చి కూడా మూడు స్టేజ్ లో అనేది జరుగుతుందండి ఫస్ట్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయే వాటికి ఎగ్జామ్ అనేది రెండు స్టేజ్ లో మాత్రమే జరుగుతుందండి ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చి సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అండి ఈ నాలుగు జాబులు వచ్చి సేఫ్టీగా సెక్యూరిటీగా ఉంటాయండి అలాగే ఉమెన్స్కి పిహెచ్డి వాళ్ళకి అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి అలాంటి వాళ్ళకి అంటే ఒక దగ్గరే కూర్చొని డెస్క్ ముందు వర్క్ చేయడానికి కన్వీనియంట్గా ఉండే జాబ్స్ అండి టైపిస్ట్ అన్న జాబ్స్ అన్నీ కూడాను లేడీస్కి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అలాగే హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కూడాను ఇవి మంచి ఉపయోగం అండి అంటే ఒక దగ్గరే కూర్చొని మనం చేసే వర్క్ అండి అంటే మనకి ఒక డేటా అనేది ఇస్తుంటారు వాళ్ళు ఆ డేటాని మన సిస్టంలో ఎక్కించి వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయటం ఇలాంటి వర్క్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందండి కాబట్టి ఇక్కడ సేఫ్టీగా ఉంటుంది అలాగే సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది అలాగే మనకి లీవ్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయండి ఓకేనండి ఈ జాబ్ ఉమెన్స్కి చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయండి అలాగే హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి కూడాను అంటే జెంట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ మోస్ట్లీ ఇవి ఏంటంటే ఉమెన్స్కి హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూడండి సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ టికెట్ క్లర్క్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అండి ఇవి వచ్చి యావరేజ్ శాలరీ ఉంటుందండి అలాగే మెన్ ఉమెన్ ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూడండి ట్రైన్స్ క్లర్క్ అండి ఇది డిగ్రీ బేస్ మీద అండి మనం చెప్పుకుంటుంది డిగ్రీ బేస్లో లో శాలరీతో లో రిస్క్తో ఉన్న జాబ్ ఏంటంటే ట్రైన్స్ క్లర్క్ అండి ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్తో ఉన్న జాబ్స్ గురించి చెప్పుకుందాము ట్రైన్స్ క్లర్క్ అండి ఇదేమో ఇంటర్ బేస్తో ఉన్నది అంటే పైదాంతో పోలిస్తే ఇక్కడ శాలరీ తక్కువ ఉంటుందండి డిగ్రీతో పోల్చుకుంటే హార్డ్ వర్క్ అలాగే మెన్కి ఈ జాబ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ చూడండి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అండి ఈ రెండు కూడా వచ్చి సెక్యూరిటీ విత్ యావరేజ్ శాలరీ అండి ఫర్ ఉమెన్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండే జాబ్స్ అండి ఇవి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అలాగే అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అండి అలాగే ఇంకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు నాది ఇంటర్ ఉంది మరి ఇంటర్ అనేది డిస్టెన్స్లో చేశాను నేను అప్లై చేసుకోవచ్చా అని చెప్పేసి డిస్టెన్స్లో చేసినా కానీ పర్లేదండి ఎవరైనా కానీ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకైతే డిగ్రీ అయితే కంప్లీట్ అయింది కదా ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ ఒక డేట్ ఇచ్చారు చూడండి మనకి ఎయిటీన్ టు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ యాజ్ ఫస్ట్ మంత్ వచ్చి సెవెంత్ మంత్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండి ఈ మధ్యలో ఈ డేట్ కల్లా మనకి డిగ్రీ కానీ ఇంటర్ కానీ కంప్లీట్ అయిపోయి సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మన చేతిలో ఉండాలంటే మన సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మన చేతిలో ఉండాలి వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందంట అప్లై చేసుకోవడానికి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన సమాచారం అండి ఇది నేను సొంతంగా చెప్తున్న సమాచారం అయితే కాదు గమనించగలరు ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇది నోటిఫికేషన్లో అదే మీకు ఇక్కడ నేను కాఫీ చేసి పేస్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఇంటర్ బేస్ మీద డిగ్రీ బేస్ మీద మనకి జాబ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో చెప్పుకున్నాము అలాగే మొత్తం టోటల్గా జాబ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పుకున్నాము మోస్ట్లీ ఇంటర్ మీద క్వాలిఫికేషన్ మీద ఉన్న జాబ్స్ అనేవి రావడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయండి గమనించగలరు అలాగే టైపిస్ట్ అన్నది చూసారా టైపిస్ట్ అన్నవి లేడీస్కి టైపిస్ట్ జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అన్నవన్నీ కూడాను లేడీస్కి కొంచెం అనువుగా ఉంటాయండి అలాగే చాలామంది డౌట్ అడుగుతున్నారు ఏమనంటే టైపిస్ట్ అంటే మాకు టైపిస్ట్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఏమన్నా ఉండాలా అని చెప్పేసి మనకేమీ అలా టైపిస్ట్కి సం
వచ్చి ఉండాలండి అది కూడా ఎప్పటికంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ టైంకి మనకి ఇది వచ్చి ఉండాలండి కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి టైపిస్టిక్ కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే ఇప్పటి నుంచి కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు అప్పటికి యూజ్ అవుతుందండి మనకేమి సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఏమీ అడగరు కాకపోతే ఫాస్ట్ అనేది రావాలి కాబట్టి మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పటికి సరిపోతుందండి అలాగే మినిట్కి వచ్చి థర్టీ వాట్స్ ఇంగ్లీష్ అయితే హిందీ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ అండి హిందీ అని చెప్తున్నారు హిందీ ఉంటుందా అంటే లేదండి మనం ఇంగ్లీష్ అని కొంతమంది హిందీ అని కొంతమందికి మనకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని బట్టి ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ అనేది తర్వాత వచ్చి ఎగ్జామ్ అనేది ఏ మీడియంలో జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారండి ఎగ్జామ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో జరుగుతుంది అలాగే తెలుగులో కూడా జరుగుతుందండి మనం ఏ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే జోనల్ వైజ్గా మేము బెంగళూరు పెట్టుకోవచ్చా లేదంటే చెన్నై పెట్టుకోవచ్చా సికింద్రాబాద్ పేరునే పెట్టుకోవాలా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అండి కాబట్టి మనకి నాన్ లోకల్ అనేది ఉండదు అన్ని స్టేట్స్లో మనకి నచ్చిన దగ్గర పెట్టుకోవచ్చండి ఎగ్జామ్ సెంటర్ అనేది మీరు ఎక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో సెంటరు దానికి సర్వోనింగ్స్లో మాత్రమే ఇవ్వడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుందండి గమనించగలరు అలాగే జాబ్ ప్రయారిటీస్ ఎలా ఇస్తారంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఎలా అంటే ఈ జాబ్స్ అన్నిటి గురించి తెలుసుకోండి అలాగే పదిహేడు కాలమ్స్లో మనకు జాబ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఐదు కాలమ్స్లో మీరు ఎయిట్కి అయితే బాగా ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఆ ఐదు కాలమ్స్లో అవి మాత్రమే రాయండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ నుంచి సెకండ్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇస్తున్నారో అవి ఫిల్అప్ చేయండి ఓకేనా అండి ఎందుకోసం అంటే మీరు కట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక కట్ ఆఫ్ తీస్తారండి కట్ ఆఫ్ తీసినప్పుడు మీరు కోరుకున్న ఫస్ట్ జాబ్ అప్పుడు మీరు కోరుకున్న దగ్గర మీ కట్ ఆఫ్ అనేది దగ్గరలో లేదనుకోండి నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇచ్చారో అది చూస్తారు కట్ ఆఫ్ మీకు దానికి పాస్ అవుతారేమో అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా లేకపోతే థర్డ్ ప్రయారిటీ మీరు దేనికి ఇచ్చారో దాన్ని చూస్తారండి అలా మీరు ఇచ్చిన ప్రయారిటీని బట్టి మీకు జాబ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి గమనించగలరు ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అలాగే ఎవరు కంగారు పడకండి మీరు ఫస్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టాలన్న ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరు కూడా మొబైల్లో చేయకండి మొబైల్లో చేస్తే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందండి కాబట్టి ఎవరైనా కానీ నెక్స్ట్ సెంటర్కి అది కూడాను బాగా అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న నెట్ సెంటర్ ఉంటుంది కదండి మనకు తెలిసిన వాళ్ళది అలాగే కావాలంటే పక్క ఊరికి వెళ్ళినా పర్లేదు ఎప్పటి నుంచో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అప్లై చేసుకుంటే చాలా ఉత్తమం అండి గమనించగలరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి అప్లై పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అన్ని రాంగ్స్ రాకుండా బాగా చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఎవరు కూడాను డేట్ ఎండింగ్ వరకు వెయిట్ చేయకండి అండి ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసి ముందు అప్లై చేసేసేయండి కావాలంటే తర్వాతకి మీరు నిదానంగా చదువుకు చదువుకుందరు కానీ ఫస్ట్ అయితే అప్లై చేసేసేయండి టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు నిదానంగా పెట్టుకుందా ఇంకా టైం ఉందిగా అని చెప్పేసి ముందే అప్లై చేసేసుకోండి ఎందుకంటే ఎండింగ్ టైంలో ఏంటంటే మళ్ళీ సర్వర్ బిజీ అని చెప్పేసి చెప్తుంది మళ్ళీ టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ముందే మీరు ఆ పని పూర్తి చేసుకొని చదువుకోవడానికి కూర్చోండి అప్పుడు ప్రశాంతంగా చదువుకోగలుగుతారు అలాగే చాలామంది ఏమడుగుతున్నారంటే ఎన్ని ఆర్ఆర్బీలకి ఎగ్జామ్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఒక్క ఆర్ఆర్బీకి మాత్రమే మనం అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి ఇంకో ఆర్ఆర్బీ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు చేయడం కుదరదు కూడా అండి అలాగే మనం మీరు ఎగ్జామ్కి అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి అది మాత్రం ఒక ఫోన్ నెంబర్ మాత్రం మీదేనే ఇవ్వండి లేదంటే మీ పేరెంట్స్తో ఎవరిదైనా ఇవ్వండి ఆ ఫోన్ నెంబర్ అనేది మార్చడానికి వీలు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి అలాగే మెయిల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషను మనకి మెయిల్ రూపంలోనే ఎక్కువ మోస్ట్లీ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి మెయిల్ కానీ లేకపోతే ఫోన్ రూప ఫోన్కి ఎస్ఎంఎస్ కానీ పంపడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ కానీ మెయిల్ కానీ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి అలాగే మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మనకి ప్రింట్ అవుట్ వస్తుంది కదండి దాన్ని వెంటనే అదే నెట్ సెంటర్లో ఫార్వర్డ్ చేయించుకోండి మీ మెయిల్కి అప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఏ సర్ట్ మనకి కావాల్సినవి ఏ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాయండి అప్లికేషన్స్ అలాగే ఇంకా చూడండి ఏమడుగుతున్నారంటే డమ్ ఫీజ్ అనేది ఎలా పే చేయాలని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు ఇది పోస్ట్ ఆఫీస్లో కూడా మనం పే చేయొచ్చండి అలాగే బ్యాంకుకి వెళ్ళి కూడా పే చేయొచ్చు ఇంకా మనకి అవక ఈజీగా ఉండే ప్రాసెస్ ఏంటంటే నెట్ సెంటర్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి అకౌంట్ ఉంటుంది మనకు అప్లై చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ ద్వారా అప్లై చేయించుకొని ఆ మనం అమ
ईडब्ल्यूएस अंडी ईडब्ल्यू अंत एकनम एकनामिकली वीकर् सैक्न अंडी इधा अप्लाई ओबीसी वाल अल्लाई एस वाल एस वाल अल्लाई अड़ा ओबीसी वाल की एस एस वाल अनेडब्ल्यूएस अने वर्तीदी गमन गलर ओके नी ओबीसी वाल की एस एस वाल ईडब्ल्यूएस अने वर्तीदी ओके नी अलागे ईडब्ल्यूएस की पेक वालू एमआरओ आफी सारी कौन दी संबंधी सर्टिफिकेट एमेमो अला इतनामोपे वैंने अल्लाई एग्जाम टाइम कल्ला वेटे प्राब्लम लेकिन उ प्रजेंटे मैं तेल राष्ट्रा ईडब्ल्यूएस की संबंधी सर्टिफिकेट्स प्रस्तानी इवानी कौनवे इव स्टार्टे दरपेको चाल माँदी अलगे नैक्स्ट चूँ इंका एस एस वालु कदमी एस एस वालू एग्जाम अप्लीकेशन फिलअपेट कैस्ट सर्टिफिकेट अड़ी एंकोसमेंटे वील की ट्रैन पास कोसमें ट्रैन पास कोसमें कैस्ट सर्टिफिकेट अने अड़ी ओके अभी नैक्स्ट चूँ इंका एम डे फस्ट स्टेज एग्जाम कंप्लीट सैकड़ स्टेज एग्जाम उग्जाम अभी अड़ता फस्ट स्टेज एग्जाम कंप्लीट सैकड़ स्टेज एग्जाम अनेंटे आलरे फस्ट स्टेज एग्जाम अब अल्लाई जॉब्स की प्रयारीटी इतार कदमी आ इच्छा प्रयारीटी जॉब्स ने बटी फस्ट स्टेज पास अलते कट आफ कैश बटी अब सैकड़ स्टेज एग्जाम अने वास्तो ती ओके अभी दाने बटी डिसेड प्रयारीटी अने जॉब ने बटी सैकड़ स्टेज उग्जाम अनेसइडी अला चूँ फस्ट स्टेज अनेर की उदी एग्जाम पेपर को अंदर की उदी ओके अभी तोब निमशा एग्जाम जो अलगे वारकल का जो अलग नैगट् मारकिंग अने मूड बिटल कप रासते मार्क अने कटमने जो तरह कटाफने कटाफने कैस्ट वैज्ञानी अलागे नार्मलेशन चार पेपर टफ अं आनल एग्जाम कदमी जरगे सारी इंदा नर एग्जाम उपा अंदर की एग्जाम जो का पेपर अने जरगदी आनल एग्जाम कदा काबटी टफ् वाजी वा मोता नार्मलेशन जी दाने बटी कटाफने कटाफ कहते सैकंड स्टेज एग्जाम के आ सैकंड स्टेज एग्जाम प्रयारीट इच्छा जॉब ने बटी आ सैकंड स्टेज एग्जाम अने जो है ओके अभी अलगे टाइपिंग सर्टिफिकेट गुजरान कदमी आ टिंग सर्टिफिकेट अने मन अवसर ले ओके अभी का टैपिस्ट की संबंधी पेक प्राक्टिस एग्जाम की उपयोगक उठी ओके अभी नैक्स्ट चूँ इंका मन के डोट्स उन्ना कामेंट बाक्स वीलने वरकूसी चपाई ट्रई जाना थैंक यू अंडी थैंक यू सो मच अलागे मैं चाने सब्सक्रैबी फ्रेंड्स मैं आरआरबी एन टीपीसी की संबंधी एव्रीडे नैन चाप्टर वैज बिट्स अड्डी चलाना की अलागे प्राक्टिस की बाग उपयोगक उठाई अंदर वीडियो चूस सब्सक्रैबी ओके अभी अलग क्रिपन नोटिफिकेसन संबंधी फुल इंफर्मेशन पड़ता है चूड़गर थैंक यू अंडी थैंक यू सो मच